悬崖峭壁洞穴惊现神秘古石墙，洞口泥地十几层楼又是如何进出？当地老人直言，百年来无人进得其中。此处是神仙所建，还是土匪老巢？洞口的七星桩是否就是入寨机关？带着种种疑问，我们决定使用专业盯拍技术，尽在拍摄影像资料。各位看官，请勿模仿。从这里看上去，地地大概是五十多米的距离。上面下来了是一百多米的距离，由于是负角度啊，我们只能采用盯拍技术对其一探究竟。这时候我们准备装备，马上开干。豪哥是作为副先锋，户外向阳呢是主先锋啊。我们可以看到他是挂好了保护，正在一步一步的向这个芭蕉洞逼近，感觉芭蕉洞在瑟瑟发抖啊。这个自动的事情。这感觉最诡异，最诡异啊！这些全部都飞毛吧？哇、哦！哇，这个下面全部放满了呀！哎，现在，哎呦，土匪哈！哎呦，历经三个多小时的盯拍了，现在呢，豪哥啊，已经快抵达洞口了。据说这个下面呢，是当时啊，是个万人，也是一个万人洞。好了。我、嗯、们开搞！豪哥和向阳已经把线开进了芭蕉洞，我现在准备上身，要负重啊，负重五六十斤，带两个包。大家一定不要模仿啊，这是专业的装备保护。现在我挂到了保护站上面，两个大包也被我拖上来了。我们看，这个上面呢，就这里是插在这个石头里面的，这个外面呢，就是用这个竹面。给它绑到这个葡萄藤上面了，太潦草了。但是从这个潦草的工艺，我们不难想象当时的人呐、啊，哇塞，搞点事情多么不容易啊！然后我们现在这么先进的工具，直接几下就上来了，而且非常的安全。他们当时就是采用了这种方式，然后就征服了这样一个洞穴。在这里着重强调一下，我这是三道保护啊，非常安全的操作，大家一定不要模仿。一定不要模仿。好了，继续开干。咱们终于是抵达了这个寨门的入口，可以看到，就在这根巨大的野生葡萄树的后面。哇，看这根树，好粗啊！这应该是我见过的最粗的野生葡萄藤了。这后面有个寨门。啊，我的队友他们都到前面去了，我们在我后面。好，咱们继续上升。大家一定不要模仿，再次强调。从这里爬上来了啊！我们可以看到这个门口呢有两个门柱孔，这应该是有一个是先搞了之后位置不合适，然后又打了一个。这个上面呢也有对应的这个门杠子啊，这边有这个门栓孔，这个建造还是比较合理的哈。这是它的主门，我本来用无人机看到它是有两道石门，实际上并不是的啊。这边呢是它的排水孔。因为这个洞它是一个半山腰的出水洞，可以看到在那个里面它是有水出来的哈，所以呢，它这个旁边呢它是做了一道暗渠，这个上面用这个石板把这个盖住了，所以极大可能的利用了这个仅有的空间。可以看到这个地上非常的讲究啊，跟我们以往探过的一些寨子都不一样啊，以往探过的是一些土匪寨，这个是躲土匪的，所以里面呢它是经常要住人的哈。所以这个地上呢，用这个石板啊，给铺设了一下。我们可以看到，这个前面呢有一道非常坚固的堡垒。我们到这个前面去看一下，这里应该是一个瞭望孔啊，这里还一个射击孔啊，也是外面小，里面大，可以趴在这里。这个、还有一个孔啊，这里应该是做的有一个木板子啊，可以躺在这里睡觉，随时观察外面的情况啊。外面是黑漆漆的一片，因为下面是悬崖。好了，我们这时候话不多说，直接往洞道深处前进。这个洞口这里啊，并没有发现什么人为建筑，包括那个老爷爷说的五间房子都没有看到。不知道这个洞道深处是什么样的环境，咱们继续深入啊，边看边聊。这个真的是做的非常的。有讲究啊，做的干湿分离，可以看到这右边是干的，旁边呢有一道护城河，它将水流呢逼到了这个寨子的一边去了，所以这边呢形成了一个比较干燥的区域，这是它的第二平台
。但是由于这年久失修啊，这个沟渠呢给冲垮了，看到没？这个水可能在涨水的时候啊，它是从这里直接冲出去了，所以这个上面的石块呢已经被冲毁了。这个洞体结构非常的稳定，这是典型的喀斯特溶洞石灰岩洞穴系统。什么？应该是老鹰抓进来的哈。有鸟蛋，这里有个天生石桥，我们人可以从下面走。据说这个洞道是非常的深，有几公里深啊。前面有水潭，走，咱们继续前进，看一下里面是什么样的环境呢？现在队友他们都到前面去了，我跟火门在后面收尾。哇，这是一只红点齿蝉，红点齿蝉，在那个里面去了哈，看到没？红点齿蝉的沉体，比如说这个洞呢，它可能是连通了地下暗河，里面非常的潮湿，这个跟外面不一样。我们从岩壁上面的水冲石来看啊。这条暗河形成的年代真的是非常久远了，最少也有一千万年了。这应该是我们目前探过的这种防卫寨啊，最深邃的一个洞道了。哇，这里面有非常非常干净的水源。哇，火妹，你看这个，好漂亮，好漂亮吧？湛蓝湛蓝的。这个里面没有红点齿蝉的幼体，不知道那个沉体是怎么长的。我们现在从这个侧面啊，侧面给迂回过去。我刚刚还没发现，曾经这里应该是做了一个石板啊，把这里给库起来了，这里形成了一个水坝，然后他们想要多少水就放多少水。哇塞，这个做的挺奇妙的哈。咱们继续深入，前面应该有更震撼的风景。在前面的洞道又变成了干洞道。它只是时不时的有这样一个小水潭，而且这里有人工修葺的台阶，这有一些非常远古的云盆，但是现在干涸了。哇，好大的洞腔，上面还有钟乳石鳍、钟乳石幔，包括那个洞壁顶上的那些黄色的霉菌，看起来像满天星辰，非常的漂亮。这里面就是一个水洞啊。但是现在干涸了，从这个泥巴上面走了，感觉还挺软和、啊，雾蒙蒙的，感觉这个雾气啊，又为这个芭蕉洞呢，增添了一抹神秘的色彩。在右手边有这样一个裂缝，哇，上面是个竖井。这应该又是一道地下暗河的过境处。哇，好滑，好滑，这个真的很滑，基本上就是站不稳。这里什么情况？没路了，看这洞，一滩落水了。我的天，那边有一个竖井呐，被堵死了。这里明显是个小水坑洞。哎，哪个坑有水不？啊，你啊，哪个小水坑里了？小水坑怎么走？进不去，只有一扎多宽的缝缝啊！嗯，说不过嘛。我祖传的孙悟空说不了这么小呀。他这里有个瓦片，你这个这个这个罐子，对面来看一下，看有没有甲骨文。俺不是淤泥哦，淤泥哦。嗯，看不到原来。这个曾经的人为建筑应该是、啊、这样的。啊，沙泥岩。曾经的这个人为建筑应该是淹没到了这个泥土之下。遗憾喽！还遗憾喽！那遗憾喽！那遗憾喽！嚯！哎，这个上面啊被堵得非常的严实。黄三哥在前面有没有发现弄到？啊，我在那里拍到了，然后我用这个手机支架伸出去拍的时候，里面确实有弄到。但是由于这个车后呢，过不去了，过不去了啊！老大，哎，可惜了，可惜了。这上面有什么好看的？有啊，啊，去看一下吗？三哥，回来回来，这上面有什么？哎，怎么从你那边来？真的是感觉非常的遗憾了、啊，我们盯盘了这么久爬上来，居然是这种景象，这个上面全部坍塌了。
，密不透风，可以说是。下面还有地下暗盒，这个地下暗盒也是进不去的，它就是这个小水洞啊，仅存的一潭死水。所以说，大家看这个洞道，本来从这个洞穴系统啊，可以看出这个洞道应该还是非常的深。但是由于这里地质的变化，这个前面的洞道了发生了堵塞，所以说这时候我们只能原路返回了。那个下面还有一个铡刀，看到没？这极有可能有另外的出口，这个是当地的村民有可能留下的生活垃圾。哇塞，这是遗骸的老货哟！遗骸。为什么说这个洞经常会冒水出去啊？有可能就是这个小水洞发生了堵塞，由于这个上面的石块啊冲到这个小水洞里面发生了堵塞，然后这个水呢就漫起来，最后外面的那个小水洞消不盈的话，它就会漫出去，就会从那个再洞口啊冲出去。喂。哇，那是谁？这这里面有缝的，缝缝下不去了吧？这下面有个缝缝，但是感觉挺大的。你过来看一下。哦，我不过去了，挤不下去。看我们这些队友，一个一个的垂头丧气。看我们身上的家伙，家伙这么齐备，准备干大事的。结果开五小时。哎哎哎，没有了。你看，你开向五小时有什么想说的？我什么都不敢想，没有敢想，<笑>非常遗憾，遗憾的老虎，遗憾的老虎。一发现了麦田怪圈，<笑>麦田怪圈都整出来，麦田怪圈是在麦田里面吗？<笑>对，这是麦田怪圈。<笑><笑>遗憾的老虎，它在到处乱编。<笑>这时候我们回到了主洞口，从黄山哥这个后面，准备锁江下去。好了，哎，又来了。这个芭蕉洞呢，到这里也就结束了。验证传说的又一次失望。这打了打了那个。这里面说的五间房也没看到。那边打了二十九。对啊，做了越阶的嘛。我们在经过五个多小时的停盘呢，然后探索了十分钟，就把这个芭蕉洞给全部探明了。在里面发现了这个干湿分离的大厅，形成了一个二层平台。在里面呢，又遇到了地下暗河，然后又遇到了那个竖井坍塌，然后又以为有二层洞道啊，结果上面又遇到了一条菜花蛇，所以今天的探索还是非常的有价值的。虽然说在里面没有发现老人说的那个大房子啊，这个大地主啊，郭汉之的房屋建筑，但是啊，由于这时过境迁呢，碰到了内部情况发生了巨大的改变。总体来说还是不错的一次探索旅程。那么这时候我们就准备原路返回了。感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你揭秘更多的奇闻异事。好了，准备下降，拜拜。